പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസിലൊക്കെ കൂടുതൽ സംഭവം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പെടിക്കൂർ ചെയ്യാം പെടിക്കൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുലാല ചക്രം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും നമ്മുടെ നമസ്കാരം അലക്സഞ്ജന ബ്ലോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫാമിസ്റ്റും നാച്ചുറോപ്പതി എക്സ്പേർട്ടുമായ സൈറാം ബി സഞ്ജയ് ആണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ നാല് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ നാല് വീഡിയോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലൈൻസ് കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ കാരണം എനിക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഷൻ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് അലക്സജന ബ്ലോഗിനോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അലക്സജന ബ്ലോഗിൻ്റെ മകനീയരായ പ്രേക്ഷകരോട്ടുള്ള നന്ദി കൂടെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി കോൺടാക്ട്സ് ഒത്തിരി നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് അനുഭവങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ വഴി ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട്സ് അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് എനിക്കത് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു അലക്സജന ബ്ലോക്ക് അസ് വെൽ ആസ് ഓൾ ദി പ്രേക്ഷകർക്കും ഞാൻ ആ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരിക്കും ഫാമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പം സയറാം കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫാമിസ്ട്രിയിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹസ്തരേഖ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഏത് വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും മെഡിക്കൽ ഫാമിസ്ട്രി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചക്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് സെവൻ ചക്രാസിൽ ഏറ്റവും സയറാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മൂലാധാരത്തിനാണ് അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഫാമിസ്ട്രിയായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ ഫാമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വേണ്ടി ഒരു സോട്ട് അനാലിസിസ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അനാലിസിസ് ആണ് ഫാമിസ്ട്രി കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു അന അനലറ്റിക്കൽ വേയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായി വിലയിരുത്താൻ നമുക്ക് അസ്തരേഖയിലൂടെ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ചക്രാസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ചക്രാസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ പലരും എന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചക്രാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹസ്തരേഖയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ചക്രാസിന് ഓരോ ചക്രാസിനും നമ്മുടെ പാമിസ്ട്രിയിൽ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ പല ബുക്സിലും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി ചില നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചക്രാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചക്രാസിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ സെവൻ ചക്രാസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂലാധാർ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്രം സോ മൂലാധാര ചക്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മൂൽ ആധാർ ഈസ് എൻ എ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡ് അപ്പോൾ മൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ആധാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ റീസൺ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ എവരി തിങ് അപ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി എ റീസൺ ഫോർ എവരി തിങ് ഹിയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റിയും അതിൻ്റെ നെഗറ്റിവിറ്റിയും അത് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആണോ അണ്ടർ ആക്റ്റീവ് ആണോ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മൂലാധാര ചക്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് എലിമെൻ്റ് ആണ് എർത്ത് എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി സപ്പോസ് ടു ബി ഗ്രൗണ്ടഡ് ടു ദ നാച്ചുറൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങുക നമ്മുടെ എത്രത
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സോൾ പർപ്പസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാർമിക് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാർമിക് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് മൂലാധാര ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂലാധാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ റീസൺ വി ഹാവ് വി ഹാവ് ബിൻ ബോൺ ഇൻ ദിസ് എർത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ആ റീസണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർമിക് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ശനി ശനിഭവാനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശനീശ്വരനെയാണ് നമുക്ക് അത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ എലിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ എർത്ത് എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ചൊവ്വയാണ് മംഗൾ മംഗൾക്കാരൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സിന് മൂലാധാര ചക്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നത് ഒന്ന് സാറ്റേണും നമ്മുടെ കാർമിക് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഭൂമിതത്വം എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർസിനെയും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈകളിൽ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐദർ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദി സാറ്റേർഡ് മൗണ്ട് ശനി മണ്ഡലം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് കയ്യിൽ ആ ചൊവ്വയുടെ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആ മൗണ്ട്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വി ഹാവ് എ ബോത്ത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഹാൻഡ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് പാസീവ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജെൻസിനാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അവരുടെ ആക്റ്റീവ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അവരുടെ പാസീവ് ഹാൻഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോൺ ആക്റ്റീവ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക അതായത് പാസീവ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക പാസീവ് ഹാൻഡ് ഇല്ല ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ഐ മീൻ പിങ്കി ഫിംഗർ പിങ്കി ഫിംഗറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന ഈ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്തൊരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് രണ്ട് ലൈൻ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ബോട്ടം ലൈനും അതിൻ്റെ തൊട്ടുമുള്ള ലൈനും തമ്മിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ മൂലാധാർ ചക്ര അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ചക്ര ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അത് കൂടുതൽ തിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്താണ് ഓവർ ആക്റ്റീവ് എന്താണ് അണ്ടർ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പിന്നെ തിന്നായിട്ടാണ് അതിന്റെ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അണ്ടർ ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പിങ്കി ഫിംഗറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ സൈൻ ഓഫ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഓൺ മൂലാധാർ ചക്ര തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ക്രോസ് ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ മൂലാധാര ചക്ര നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഈ ഈ ലൈൻ ഇതിന് മേലിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഈ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചക്ര ലെവലിലോട്ട് പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് അതിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് മോർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിസ്ട്രിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മാർസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സാറ്റേണിന് അനലൈസ് ചെയ്യണം കാർമിക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഭൂലാധര ചക്ര ത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്രീ എടുത്തോളൂ അപ്പൊ ആ ട്രീയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്തായാലും റൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ ആ റൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ട്രീക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ റൂട്ട് വഴിയിട്ടാണ് ആ അത് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫ്രം ദ റൂട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാ എന്താ പറയാ വേരൽ മേലിൽ വളം വെക്കണം എന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ റൂട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 
ഈ ഒരു തിങ്കിങ് വരികയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ മൂലാധാര ചക്രം ഈസ് നോട്ട് ആക്ട് ഈ പ്രോപ്പർലി ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് റോങ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ കാര്യം മൂലാധാര ചക്രമാണെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഓരോ സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട സൈഡിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് ഫിസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുക ഇപ്പോൾ മൂലാധാര ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അവിടെ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരാൾക്ക് വളരെ 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 ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അവരെ ടൈമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബോണും ഫ്ലഷും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിസീസസ് വിത്ത് കണക്റ്റഡ് ടു അവർ ബോൺ ആൻഡ് അവർ ഫ്ലഷ് ആൾവേസ് ബീൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മൂലാധാര ചക്രമാണ് സ്പെസിഫിക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പാർക്കിസൺ ഡിസീസ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മൂലാധാര ചക്ര ഇൻആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബോൺ സംബന്ധിച്ച് ദെൻ ആയുർവേദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിൽ അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലെ വാത പിത്ത കഫ എന്ന കാറ്റഗറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ വാതവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത് പിന്നെ സെൻസിങ് ഓർഗാൻ നമ്മുടെ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സെൻസിങ് ഓർഗാൻ എടുക്കുമ്പോൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്മെല്ലിങ് സെൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീല് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസീസസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബോഡിലി ഡിസീസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സ്പൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് വരുന്ന അസുഖം അപ്പോൾ ബാക്ക് ബോണിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുക എക്സാലി 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 ആ ആ ഒരു രീതി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പം മെൻ്റൽ ഡിസീസസ് പറയാം ഈ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ആൻസൈറ്റി ആണ് ഒന്നാം ദ റീസൺ ദേ ദേ ആർ നോട്ട് ബീൻ ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ദേ ആൾവേസ് കീപ്പ് ഓൺ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ടു വാട്ട് ഈസ് സപ്പോസ് to be happening on me is that make me a big harm endullad ivada adu nammal manasilakumbo ivada the idinte veru prashnam nu parnja knowledge um experience is nammal difference nu manasilakkan what's the difference between knowledge and experience no experience nu parayumbodhe nammal knowledge lude thanne aanu the experience maati namaga experience ne ella change varuthan pattunnathu avar experience nammal cheythu kanjale adutha oru prashnathilekku chaadade namaku aa knowledge acquire cheyyam adu correct cheythu povum cheyanallo തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നോളജിനെക്കാൾ ഇവരെ ഞാൻ ഒരു വേർഡ് കുറച്ചുകൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എ സം സിംറ്റംസ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി യു ബീൻ ജസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് സംതിങ് യു സ്ട്രോങ് ഇൻ വിത്ത് യുവർ ബോഡി വാട്ട് യു നോർമലി ഡു യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ ഗൂഗിൾ ആൻഡ് സെർച്ച് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സിംറ്റംസ് വാട്ട് ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദെൻ യു ഗോട്ട് സം ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഗൂഗിൾ ഓർ യു മൈ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓൾസോ സോ കോയിറ്റ് നാച്ചുറലി യു യുവർ സെൽഫ് ഡിസൈഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെക്കാളും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാകൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദൈവമില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പോലും വി ഹാവ് ടു ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഈ മാതിരിയുള്ള ഒത്തിരി ഡിസീസസ് നമുക്ക് ബോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ല വാത വാത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസീസസ് ഇപ്പോൾ ബാധ സംബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ്സ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നടുവ് നിവർത്തിയിട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദൂരാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ എന്തേ ആ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സ്മെല്ലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മൂലാധാര ചക്ര ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്മെൽ ഇ
എർത്ത് നമ്മൾ കാലുകൾ തറയിൽ ചവിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി പുൾ ടൈം എന്ത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂലാധര ചക്രത്തിൻ്റെ സെൻസിങ് ഓർഗാനിൽ വന്നിട്ട് സ്മെല്ലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു അമ്പലത്തിന് അകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ അഗർബത്തി ഉണ്ടാകും പരിധിയിലുണ്ടാകും പല 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 വർണ്ണ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മെല്ല് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെ നമ്മൾ മൂലാധര ചക്രത്തിന് സി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആചാര്യന്മാർ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിനെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂലാധാര ചക്രത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ചെടി അതിൻ്റെ ഒരു സീഡ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം പുഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് സൂര്യൻ ഈ പറയുന്ന മറ്റുള്ള പഞ്ചഭൂത തത്വങ്ങളുടെ എനർജി അതിന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തു വരണമെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ പുഷ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം മൂലാധാര ചക്രത്തിന് പുഷ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഈ മൂലാധാര ചക്രം എനർജി സക്കി എനർജി ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ആണ് അപ്പോൾ സഹസ്രാ ചക്രത്തിൽ അതിലാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ചെയ്താണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂലാധാര ചക്രം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തു റൂട്ട് ചക്ര ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണ രീതിയിലൂടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ക്ലിയർ ആകണമെന്നല്ല പല ആചാര്യന്മാരും പല പല മെത്തഡോളജിയും പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ചക്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ റൂട്ട് ചക്രയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂട്ട് ചക്ര എന്ന് പറയുമ്പം എർത്ത് എലിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നും വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കറ്റായിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല റൂട്ട് ചക്രയുടെ കളർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റൂട്ട് ചക്രയുടെ കളർ റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ചുവപ്പ് കളറുള്ള പഴങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുവപ്പ് കളറിൽ തൊലിയോട് കൂടിയ പഴങ്ങളും കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് കളറും മണ്ണിനടിയിലും പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ബീട്രൂട്ട് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് തിങ് You can use it for activating your മൂലാധാര ചക്ര അപ്പം ബീട്രൂട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഫുഡാണ് ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആപ്പിൾ ചെറി എന്താ പറയുക പിന്നെ അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ വാട്ടർ മിലാൻ പോബി ഗ്രാനൈറ്റ് പോബി ഗ്രാനൈറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് തിങ് ഫോർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് അവർ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആൻസൈറ്റി സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എക്സാലി സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഈസ് ആൾസോ ഗുഡ് ഇപ്പോൾ ആൻസൈറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പോബി ഗ്രാനൈറ്റ് ഡെയിലി കഴിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ ആൻസൈറ്റി വളരെയധികം കുറയും എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ കളറുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പപ്പായ പപ്പായ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ റെഡ് കളർ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഗ്രീൻ കളർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പുറത്തും അകത്തും ആ റെഡിഷ് ഫീൽ ഉണ്ടാവണം ആപ്പിൾ നല്ലതാണ് അത് പുറത്തുള്ള കളറാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ റാഡിഷ് എടുക്കാം കിഴങ്ങ് കത്തങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം ഇത് കഴിക്കുകയും നമ്മളൊരു ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഉള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് മൂലാധര ചക്ര ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം മൂലാധര ചക്ര ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്സിൽ ഇപ്പോൾ യോഗ ടെക്നിക്സ് അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മൂലാധര ചക്ര ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് വന്നിട്ട് കർമ്മ കർമ്മ മാർഗമുള്ള രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജ്ഞാന മാർഗത്തിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കർമ്മ മാർഗത്തിലുള്ളതാണ് ഈ യോഗ തെറാപ്പീസ് പിന്നെ ഈ പിന്നെ കൊണ്ടൽ ഈ പ്രാക്ടീഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില
ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ശനിദശയാണ് റൂട്ട് ചക്രയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തോ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ബീട്രൂട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടം കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ ഓക്കെ കാർമിക് അക്കൗണ്ട് കാർമിക് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രാരാപ്തം നമ്മൾ ജനിച്ചതിൻ്റെ സോൾ പർപ്പസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ജനിച്ചത് എന്താണ് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ലൈ എ പർപ്പസ് ഇയർ ആൻഡ് ദർ ബി യു ഹാവ് എ യുവർ ഓൺ പർപ്പസ് ഇയർ അത് താങ്കൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നവർ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഈ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊരു പരീക്ഷണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുക അല്ലെ ബുദ്ധിമാനും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ഫൈൻഡ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ഓൾ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകളെ എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലും അദ്ദേഹം പ്രശ്നം കാണും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർമിക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റേണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന മൂലാധാര ചക്രവുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ പോസിറ്റിവിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ അതെ അത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് വി സപ്പോസ് ടു ബി ബാക്ക് ടു ദ നാച്ചർ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് നമ്മളെടുത്ത് കളയുക ലെറ്റ് ഗോ എന്നുള്ള രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുക ബീ ദ പേഴ്സൺ മൊബൈലിലോട്ട് എടുക്കുക ഈ പുറത്ത് വരിക നമ്മുടെ മാക്സിമം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ നമ്മൾ സെൽഫ്സ് നമ്മൾ ഒരു നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഈഗോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാർമിക് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാർമിക് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ബാക്ക്ലോട്ട് ഇതിൻ്റെ കാർമിക് അക്കൗണ്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം കാർമിക് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാപ്രഭു സേതുബന്ധന സമയത്ത് ഈ വാനരന്മാർ വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടെ ശ്രാമനാമം എഴുതിയ കല്ലുകൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഇടുകയും അതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അപ്പം രാമേന്ദ്രപ്രഭു അവിടെ നിപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണൻ വന്നിട്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണനെ തന്നാലാവുന്ന ഒരു ചൊല്ലു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് ആ മണ്ണി കിടന്ന് ഉരുണ്ടിട്ട് ആ ഒരു കൊണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് രാമചന്ദ്രപ്രഭു ആ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു വിഴ കൊണ്ട് തടവിയെന്നും അതിൻ്റെ മേളിൽ അത് വന്നു വന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവിച്ചത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് സത്യയുഗം ത്രേതായുഗം ദോപരയുഗം കലിയുഗം അപ്പോൾ ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദോപരയുഗവും കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗത്തിലെത്തിയ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഒരു പാവ പുണ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ ആരെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സ് ബീങ് ആയി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ പർപ്പസ് യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് പറയില്ല ഇപ്പോൾ ലാഫ് അട്രാക്ഷൻ അതിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സ് അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും ഒരു അത് സത്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെന്ന ബോധം പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് എത്തും ഈ നമ്മളെന്ന ബോധം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഗുരുജി ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസേപ്പിൾസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസേപ്പിൾസ് ഗുരുജിയുടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുജി ഹൗ ഐ നോ ഐ ബിക്കേം എൻലൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുരുജി സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസേപ്പിൾ പുള്ളി പുള്ളിക്കാരന് അവരെ നോക്കി ചിരിക്കുവാണ് ഗുരുജി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ആൻസറുണ്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് റോങ് ബിക്കോസ് നോ ഐ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ്
അപ്പൊ പെരിനെയുമാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ചക്രത്തിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി ബോട്ടമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുകയും നമ്മുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചക്ര മൂലാധാര ചക്ര ആക്ടിവേറ്റ് ആകപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രകൃതിയോടണങ്ങുക മദർ എർത്ത് ആണ് അതൊരു ഫെമിലിയൻ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ആ ശക്തി എന്നാണ് ശിവത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ മദർ എർത്തിനോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക പ്രകൃതി എന്നാണ് നമ്മൾ ഭൂമി മാതാവാണ് നമുക്കെല്ലാം തരുന്ന സസ്യലാദികളും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആകാരവും ഒക്കെ ഭൂമി എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്പ്രസിങ് അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു മദർ എർത്ത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയുന്ന സനാതന ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രാവിലെ എണീച്ച ഉടനെ കൈകൾ കൊണ്ട് വലത് കൈകൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ തൊട്ട് വന്നിച്ചു കൊണ്ട് എണീക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ മൂലാഹര ചക്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഏജിങ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം കൂടുകയും നമുക്ക് ഏജിങ് ഫാക്ടറിന് എഗേനസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പോകാനും പറ്റും അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കായകൽപ്പമൊക്കെ ഇതിന് പറ്റിയ വളരെ നല്ല കായകൽപ്പം യോഗയും കായകൽപ്പം ഒക്കെ നമുക്ക് മൂലാധര ചക്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഒരു പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അടുത്തോ ഒക്കെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കസ്തരേകയും അല്ലെങ്കിൽ പാമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് അപ്പം ഈ റൂട്ട് ചക്രയിൽ ഇമ്പാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഹാ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റൂട്ട് ചക്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് സാറ്റേൺ കർമ്മ കർമ്മഭാവം സാറ്റേൺ ആയൊരു കാരകനുമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മാർസ് ഇപ്പം മംഗൾ മംഗൾ കാരകൻ മംഗള കാരകനാണ് നമ്മൾ മംഗൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ അപ്പോൾ മംഗൾ വാർ അപ്പോൾ മംഗള ദോഷ് മംഗൾ ദോഷ് ചൊവ്വ ദോഷം അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ വി ഹാവ് ബീൻ ബോണ്ടിങ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾസ് ആൾവേസ് കണക്ട് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു മൂലാധാര ചക്ര അപ്പോൾ ഈ വിവാഹ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ അതിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമല്ലാതെ ആകുന്നതിന് ഒന്ന് കാർമ്മിക അക്കോട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സോൾ പർപ്പസ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിൻ്റെ കഥ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവിടെയും പറഞ്ഞു ആ സോൾ പർപ്പസിലോട്ട് കാർമ്മിക അക്കൗണ്ട് കാർമ്മിക്കായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മ ഉദ്ദേശത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഇല്ല ഈ ചൊവ്വയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി പുത്രനാണ് ശിവഭാവൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇത് യുദ്ധകാരാണ് കമാൻഡിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് മാർ ഈസ് എ കമാൻഡർ മാക്സിസ് യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പോലീസ് ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക കേസ് കോട്ടണി കേസസ് ഇതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് മാർസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം ഈ മൂലാധാര ചക്ര ആക്ടിവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ലൈഫിൽ സ്ട്രഗിളിങ്സ് വരും ഈവൻ എസ്പെഷ്യലി ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൾസോ ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം മറ്റേത് ചക്രയെക്കാലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും ഇമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതാണ് സത്യവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂലാധാര ചക്രമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന് എത്ര വേണേലും നമ്മൾ കെട്ടിപ്പോക്കാം ഈ പ്രൊവൈഡ് വി ഹാവ് ഗുഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ കാറ്റ് മഴ എന്ന് വന്നാലും അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സുകൾ സ്ട്രോങ് ആകണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രീയുടെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആണ് അവൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് അത് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വളർച്ച മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ
ബട്ട് ഇതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് മൂലാധര ചക്രം എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ബോഡിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ബാക്ക് ടു ദ നാച്ചർ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക പ്രകൃതിയെ റെക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക നമ്മൾ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു അനിമൽ നോക്കുള്ള ഒരു 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 പട്ടി പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗ് പോലും അതിന് ഇൻഡൈജഷൻ ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറുക പുല്ലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അത് അത് ഛർദിച്ച് അത് സ്റ്റമക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം അത് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് സെൽഫ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ പക്ഷി പക്ഷികളെ നോക്കൂ അത് കറക്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ അത് കൂട്ടിൽ പോകും അത് രാവിലെ മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ പുറത്ത് വരും ഇതിനെല്ലാത്തിനും എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബീഗ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ഫിയർ ഫിയറിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഈ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് നോക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫിസിക്കൽ ഫിയർ ആണ് മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും അധികം മെൻ്റൽ ഫിയർ ഉള്ളത് എന്ത് നടക്കാം അവൻ്റെ അവൻ്റെ നോളജ് അറിവാണ് അവൻ ആ ഫിയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത് അനുഭവങ്ങളില്ല അനുഭവങ്ങളോട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് പേടിയാണ് നീന്താൻ പേടിയാണ് നീന്താനുള്ള പേടി എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുക വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നീന്ത കാരണം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുക പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂലാധര ചക്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമാൻഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ധൈര്യം നമ്മുടെ വിൽ പവർ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആകും പിന്നെ നമ്മുടെ കാർമിക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സോൾ പർപ്പസ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയും നമുക്ക് വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യൂണിറ്റ്നെസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൈകൾ ഡീറ്റെയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസിലൊക്കെ കൂടുതൽ സംഭവം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പെടിക്കുറി ചെയ്യുക പെടിക്കുറി ചെയ്യുമ്പോൾ മൂലാര ചക്രം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നഖങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കാം കാലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടുതൽ അവർ പ്രഷർ കൊടുത്ത് മസേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ വാദപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വേഗം നമുക്ക് ആ ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യും അപ്പം പെടിക്കുറി ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോസസ് ആണ് സിമ്പിൾ അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു ടിപ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഹസ്തരേഖാപരമായിട്ടും ജീവനം അല്ലെ പ്രകൃതി ജീവനമായിട്ട് പ്രകൃതി ജീവനം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഫോൺ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തേക്കും ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്ര